میرے محترم عزیزوں دوستو اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈونڈتا ہے کہ کس طرح اپنے بندے اور بندی کو معاف کر دے اللہ رب العزت انسان کی بخشش کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جب شیطان انسان کو گمرہ کرتا ہے انسان کو گناہوں کی طرف لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کے علم کے ذریعے ان کو ہدایت پر لاتے ہیں انبیاء کو بیچ کے انبیاء کے سیرت سے ان کو ایک نور دینا ان کو ایک طرف بلانا ادعو الاللہ اللہ کے طرف اللہ کی معرفت کے طرف تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کرم نوازی کا ایسا معاملہ فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے یا ابن آدم خلقتوکا لعبادتی فلا تلعب اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے خلقتوکا لعبادتی فلا تلعب فَإِنْ رَضِيْتَ بِمَا قَسَمْتُ لَكْ میری تقسیم پہ راضی ہو جا میری تقسیم پہ راضی ہو جا اگر تو میری تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے جو میں نے تیرے لئے حلال کیا جو میں نے تیرے لئے حرام بنایا ہے اگر تو اس پہ میری تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو وعزتی وجلالی وسلطانی مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ارحت قلبک وجسدک میں تیرے بدن اور روح کو تھنڈا کر دوں گا اگر تو میری تقسیم پہ راضی ہو گیا تو میں تیرے بدن اور روح کو تھنڈا کر دوں گا اور اگر میری تقسیم پہ تو راضی نہ ہوا تو وعزتی وجلالی وسلطانی مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا اور تو حد سے تجاوز کرنے لگا سرکش بنتا گیا اور تو تجاوز کرتا رہا تو پھر میں کیا کروں گا سلط علیک الدنیا ترقصو کما ترقص الوحوش میں دنیا تیرے اوپر مسلط کر دوں گا تو ایسے بھاگے گا جیسے ایک شکاری جانور جب بھاگتا ہے اور شکاری اس کے پیچھے ہوتا ہے تو اس طرح دنیا تیرے ہاتھ نہیں لگے گی سلط علیک الدنیا ترقصو کما ترقص الوحوش اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو دنیا تجھ پہ تنگ ہو جائے گی من اعرض عن ذکری فإن لہو معیشتا دنکا اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی پھر کوئی طاقت ان مسئیبتوں سے ان رکاوٹوں سے ان فتنوں سے ان تنگیوں سے ان بیماریوں سے ان فتنوں سے ان چیزوں سے کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی میں معیف من ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا دنکا میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھتے ہیں اما جان نصیحت فرمائیں مختصر فرمائیں جامع فرمائیں اما جان ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں لکھتی ہیں جواب میں لکھتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے اللہ مخلوق جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ مخلوق کو اس کا تابع دار بنا دیتا ہے اللہ مخلوق کو اس کا تابع دار بنا دیتا ہے اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں تو اللہ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا عطا فرمائیں اللہ کی عطاعت عطا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائیں یہ ہماری زندگی کی کامیابی کا اصل مقصد ہے اصل زندگی کے اسلوب ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں